ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ പച്ചരി പൊടികൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലർ ഇതിന് കക്ക റൊട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ കക്ക റൊട്ടി പുഴുങ്ങലരിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷനാണിത് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ വറുത്ത അരിപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ അര സ്പൂൺ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് മീഡിയം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് തിളച്ച വെള്ളമല്ല ഞാൻ പച്ചരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തേങ്ങയൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല നൈസ് പൊടിയാണിത് പത്തിരിപ്പൊടി എടുത്താൽ മതി വറുത്ത പൊടി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് തേങ്ങ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഈ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു തടുത്തവി കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ച ചൂടുവെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ആ തവി കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ആക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് വറുത്ത പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മീഡിയം ചൂടുവെള്ളം എടുത്തത് പിന്നെ വറക്കാത്ത പൊടിയാണെങ്കിൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുഴയ്ക്കണം എന്നാലേ അത് വേഗമുള്ളൂ ആ പൊടി ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഏകദേശം അതിൻ്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ച വെള്ളം കറക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ മാവ് പെർഫെക്റ്റ് ആയോന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കുറച്ചെടുത്ത് ഉരുട്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിനകത്തേക്ക് ആക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അരിക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വിണ്ട് കീറിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കുറവായിരിക്കും കയ്യിൽ ഒട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ മാവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് വെക്കാം ഈ ഒരു ഷേപ്പിനകത്ത് ഷേപ്പിലാക്കി വെക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ അത് ആവിയിൽ വെച്ചിട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നടുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പം പകുതി പോഷൻ ആദ്യം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഈ പാത്രം അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ വാക്കിയും കൂടെ വെക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിച്ച് വെച്ചാൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പോവും ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പം കൊണ്ടുവന്ന പച്ചരിപ്പൊടിയാണ് ഉമ്മ പൊടിച്ചു തന്നെയാണിത് ഇപ്പം നമ്മളെ 
കുഞ്ഞോറോട്ടി നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം ചായൻ്റെ കൂടെ കാരണം ജീരകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പെഷ്യലാക്കി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിട്ടിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുറോട്ടി കുഞ്ഞിപ്പത്തൽ കക്കാ റോട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന് പക്ഷേ അത് പുഴുങ്ങലരി കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൽ അതിനകത്ത് വലിയ ജീരകമാണ് അരയ്ക്കൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പച്ചരിപ്പൊടിയാണ് ചെറിയ ജീരകമാണ് ഇതിനകത്ത് അരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളെ കുഞ്ഞു റോട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം വെജ് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ കഴിക്കാം ബീഫിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് ശരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്